経営活動法人テレサの丘の代表理事、熊代です。えっと、ここはきっと多分重症心身障害児、えっと、医療的ケア児のお子さん方があの通うところで、あの常にその医療行為、単の吸引だとか、あのご飯も医療の注入だとかあったりとか、あと人工呼吸器つけてる子たちが通うようなところなんですね。で、苫小牧市にはちょっと件数が少なくって、あの療育っていうか、子どもらしく楽しく過ごす場所って、うちしか1か所しかないところを去年、えー、と9月にオープンさせて、1年過ぎたところです。私はリエさんとは会ったこともなくて面識もなくっていきなり来てくださいって言われてもどうしようかなと思ったんですけど頭の中でやっぱ子供が喜ぶと思ったんですねあこれ子供が喜ぶんだからチャレンジしようと思ったのもやっぱうちの息子なんですよお母さんをポポ行って行ってみたいと思うんだったらそういうことをやってる人たちに飛び込むことも子供たちのためだったら飛び込めるでしょお母さんって言われてそっかやってみるかって言って。よろしくお願いしますこんにちは,はじめまして札幌の朝野と言います朝野理恵ですで、本当に子供が喜んだのであ、飛び込んでよかったなって自分で一歩踏み込んでよかったんだなってちょっと思いましたえっ、ー、と一二三四頭目で愛のって感じしますねそうですね、うん、そうなので砂利の踏む音とかなんかこうすごく聞こえてきてそれも目に見えるのでそれを見てるとまああのレポーターしてる雰囲気だとか歩く音あと声だとか見ていて湖が見えてきた時に自分が散歩してるかのように歩き出したんですよね実際この子は笑顔になってじゃあいつ行こうねっていうふうにお話ができるのであのすごくあよかったなって思います。あの中でなんかこうその外国人との会話を聞いていてすごい盛り上がっててなんか外国人同士の話っていうか英語同士の話ってなかなか聞けなかったと思うんだけど割と英語に興味のある子であこういうのもすごい素敵だなって思ってた、えー、とまた見てください皆さんありがとうございました,ました,ました<笑>というわけのポポイは職員が盛り上がったんですよね。なんか子供たちも盛り上がったけど、職員も盛り上がってて、それを見るのが私好きなんですよ。なんかもうすごいですねって、グローバルですねとか、すごいなんか英語で喋ってるとか、ウポポイなんかよく綺麗に見えてますねとか、知性って何なんだろうって初めて苫小牧の人も知ってて、なんか見てるとすごいワクワクワクワクしてる職員を見るのが私は好きなんです。なので、なんかこう、子どもたちとワクワクしていることを見たいがためにプロジェクターとかあと勉強するときにプロジェクター使うとなんか勉強したふうな感じでなんか勉強したくなるかなとか思ってプロジェクターでもこの間は本当に職員が喜んでましたなんか本当に海外とつながってるんだ世界とつながってるんですね熊代さんって言って自分はもう5万円ずつです私はあ飛び込んでよかったと思ってます